फ्रेंड्स हमी अनिल बन आज पायोटा चैनले मातु में हमी तुम्हारे जोड़नो किचु विज्ञान विषय चैप्टर मुल्लों तो जीवन विज्ञान के रूपों चैप्टर है आलोचना करते चलो जी ये चैप्टर ना पढ़ा आगे जब जानता हो गया हमारे शेडा हट से उद्दीपक पास तीन विलस की उद्दीपक काके बोले ना उद्दीपक को लो पौड़ी विषय से ही पौड़ी बढ़तों जब जीवित दादा स्वानक्त हो है एवं जीवित शारा प्रोदा में शार्ज करे ये उद्दीपक दुपो करे होते बोले एक तो उद्भिद के तो बायर बाज़ी उद्दीपक एक तो आभूषण तोड़े उद्दीपक बाज़ी उद्दीपक बोल के कि ना बाज़ी उद्दीपक बोलो इसे आलो उष्णता जे जीवे कौन धाम में पड़ी बात तो शनक्त कराते जे खामोता ताके बोल बो सेंसिटिविटी बा शंभेदन चुला दो थोड़ी अम्रा एक टा लौच्चे बोती काचे पता हाथ दिलाऊं तो देख बो तो अखो ना वही पता की नुईये बोल लो बा मुदे यार तो एक है त्रेक ये शंभेदन चुला दो टा काज कोर्से बिग्गेरी आज और केसकोग्राफ जंत्र आविष्कार मध्यमे संवेदनशीलता के परिमप करते शिखे तरह लेखा दोटो बर नाम हे दसेंट अफ सैक द नार्भास मेकानिजम अफ प्लैंड ये दो बर मध्यमे नाना रकम उद्भिदे संवेदनशीलता सम्पर्क सम्यक धारणा दिए गए मूल विषय आलोकपात करब मूल विषय कि उद्भिदे चलन वूभमेंट अफ ए प्लान तो आमादे चौलों संपर्क के दे संगा बा चौलों ने जे संगा शेटा की दारा चे जे कोण डे निर्दिष्ट जायगा स्थित थे के छोटोच कुत्तों भावे ऑंगों को तोंगों को संचरण करा के आमदा बोल बो चौलों उद्विदे के त्रे ये चौलों मोड़ा मोड़े तीन प्रकार क्योंकि एक तो चे टैक्टिक चौलों दूरम बड़ो चे ट्रॉपिक जोखों समग्रो उद्भिदे कुना एक टा आलोक दिखे धामन घोट बे बचालन घोट बे शेडा के बोल बा हमरा फोटोटैक्टिक चालन ये उदाहरणी शब्द की बोलते पड़ी ये उदाहरणी शब्द बोलते पड़ी क्लामेडोमोनास भॉल्वोक्स इतनी आलोक दिखे चालन ये डिपोर्ट दिखे वो घोटते पड़े कौनो कौनो देखा जाए जे तीब्रो आल पॉजिटिव फोटोटैक्टिक चलो और वो तीन दे आम्रा आज बोलचे थर्मोटैक्टिक चलो अथा थर्मो का तर अथवा चे ता बा उष्णता ताले उद्भिदे समग्र देहो जोखों उष्णता बा उद्भिदो के गोती पाव बा तीव्रता के प्रभावे स्थानांतरित हो है ताके बोलूँ थर्मोटैक्टिक चलो एक हित्र की है एक हित्र पाताशा� तीन अच्छे केमोटैक्टिक चलो केमी केमो का सर अत्तो बक केमिकल्स बाकी कोन रासायनिक पदार्थ होता है उद्भिद अंगे चलो जब कोन कोन रासायनिक पदार्थ है तीव्रता प्रभावे घटे तो कौन ताके बोल बो केमोटैक्टिक चलो एक ऐसे उदाहरण से बोला जाता है जब मैलिक एसिड प्रभावे फाइनल का से शुक्राने बोलो उद्भिदे जल प्रभाव जो उद्भिद अंगे चलन घटे तक हमारे हाइड्रोटैक्टिक चलन एक क्षेत्र बोलते शुष्क अंचल थे जलर दिखे शैवाल चलन के बोल हाइड्रोटैक्टिक चलन दो नम्बर हल ट्रपिक चलन ट्रपिक चलन का ना उद्भिद अंगे वक्र जन आलोक उत्सर अभिमुख अनुसारे है आलोक उत्सर गतिपथ द्वारा नियंत्रित है ताके बल्बा ट्रपिक चलन एक क्षेत्र में ट्रपिक चलन प्रधानत तीन प्रकार है एक हे फोटोट्रॉपिक चलन दो नम्बर हे जिओट्रपिक चलन और तीन हे हाइड्रोट्रपिक चलन फोटोट्रपिक चलन ताके बोलो ना उद्भिद अंगे चलन जो आलोक उत्सर गतिपथ अनुसारे बोलो हे फोटोट्रपिक चलन फोटोट्रपिक चलन के तीन भागे भाग कर दे एक हे पजिटिव फोटोट्रपिक चलन दुई हे नेगेटिव फोटोट्रपिक चलन और तीन हे तीर्जक फोटोट्रपिक चलन प्रथम आज पजिटिव फोटोट्रपिक चलन वनुकूल आलोक वृत्तिज चलन आखे बोले ना एक है तो उद्भिद है कांडो फॉर्मोडा आलोक उत्सर्ग दिखे वृद्धि पाए दोनों पड़े होते हैं नेगेटिव पॉलिट्रोपिक चलो उद्भिद के मूल 
সর্বদা আলো উৎসের বিপরীতে বৃদ্ধি পায় আর তীর্য কণা প্রতিচরণের উদাহরণ হলো উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা পোশাখা পাতা এগুলি তীর্যভাবে আলোকের দিকে বৃদ্ধি পায় দু নম্বর হচ্ছে জিওট্রপিক চরণ অর্থাৎ জিও কথার অর্থ কি না জিও কথার অর্থ হচ্ছে অভিকর্ষ বল তাহলে উদ্ভিদ অঙ্গে চলন যখন অভিকর্ষের গতিপথ অনুসারে হয় বা অভিকর্ষের দিক বরাবর হয় তাকে আমরা বলবো থান জিওট্রপিক চরণ জিওট্রপিক চরণ তিন প্রকার পজিটিভ জিওট্রপিক নেগেটিভ জিওট্রপিক আর হচ্ছে তীর্য জিওট্রপিক তোমরা পজিটিভ জিওট্রপিক বলবো কাকে না উদ্ভিদের প্রধান মূল সর্বদা অভিকর্ষের দিকে বৃদ্ধি পায় দু নম্বর হচ্ছে নেগেটিভ জিওট্রপিক উদ্ভিদের কাণ্ড সর্বদা অভিকর্ষের বিপরীতে বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন রকম লবণম্ব উদ্ভিদ যেমন সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল অভিকর্ষের বিপরীতে বৃদ্ধি পায় আবার তীর্যক জিওট্রপিক চলনের উদাহরণ কাকি হিসাবে কাকি বলতে পারি না তীর্যক জিওট্রপিক চলনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের প্রধান মূল বাদ দিয়ে বাকি যে পার্শ্ব মূলগুলো রয়েছে সেগুলো তীর্যকভাবে বৃদ্ধি পায় তিন নম্বরে আসি আমরা যে হাইড্রোটপিক চলন হাইড্রোটপিক চলন কাকে বলবো না উদ্ভিদ অঙ্গের চলন যখন জলের উৎসের গতিপথ অনুসারে হয় তখন তাকে আমরা বলবো হাইড্রোটপিক চলন বা হাইড্রোটপিক চলন এক্ষেত্রে কি হয় এটিও দু প্রকার এটা যে পজিটিভ হাইড্রোটপিক এটা নেগেটিভ হাইড্রোটপিক পজিটিভ হাইড্রোটপিক কাকে বলবো না উদ্ভিদের প্রধান মূল সর্বদা জলের উৎসের দিকে বৃদ্ধি পায় বা জলের উৎসের দিকে উদ্ভিদের মূল যেতে থাকে তিন নম্বর হচ্ছে ন্যাস্টিক চলন ন্যাস্টিক চলন কাকে বলবো না উদ্দীপকে তীব্রতার প্রভাবে যখন উদ্ভিদ অঙ্গে চলন ঘটবে সেটাকে আমরা বলবো ন্যাস্টিক চলন ন্যাস্টিক চলন প্রধানত পাঁচ প্রকারের হয় এক হচ্ছে ফটোনাস্টিক চলন দু নম্বর হচ্ছে থার্মোনাস্টিক চলন তিন নম্বর হচ্ছে নিক্টিনাস্টিক চলন চার নম্বর হচ্ছে কেমোনাস্টিক চলন এবং পাঁচ পাঁচ নম্বর হচ্ছে সিসমোনাস্টিক চলন তো প্রথমে আমরা আসি ফটোনাস্টিক চলন তো প্রথমে আমি বলেছিলাম যে ফটো কথার অর্থ হচ্ছে আলোক তাহলে আলোক উদ্দীপকের তীব্রতার প্রভাবে যখন উদ্ভিদ অঙ্গে চলন ঘটবে সেটাকে আমরা বলবো ফটোনাস্টিক চলন উদাহরণ হিসাবে কি বলা যায় উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে পদ্ম ফুল সূর্যমুখী ফুল এগুলো অধিক আলোতে ফোটে এবং কম আলোকে এরা বুঝে যায় বা মুদে যায় দু নম্বর হচ্ছে থার্মোনাস্টিক চলন তাহলে থার্মোকথার অর্থ কি থার্মোকথার অর্থ হচ্ছে তাপ বা উষ্ণতা তাহলে উষ্ণতা বা তাপের প্রভাবে যখন উদ্ভিদ অঙ্গের চলন ঘটে তখন সেটাকে বলবো আমরা থার্মোনাস্টিক চলন উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে টিউলি ফুল বেশি উষ্ণতায় ফোটে আবার কম উষ্ণতায় মুদে যায় তিন নম্বর আসি নিক্টি ন্যাস্টিক চলন উদ্ভিদ অঙ্গের চলন যখন আলো ও উষ্ণতা উভয়ের প্রভাবে ঘটে সেটা বলবো তাকে আমরা বলবো নিক্টি ন্যাস্টিক চলন যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে শিম্পক্ষত্রী উদ্ভিদ যেমন মটর মুখ এসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই নিক্টি ন্যাস্টিক চলন দেখা যায় এক্ষেত্রে অধিক আলো ও উষ্ণতায় পত্র ফলকগুলো বুঝে যেতে পারে চার নম্বর হচ্ছে কেমো ন্যাস্টিক চলন কেমো কথার অর্থ হচ্ছে কেমিক্যালস বা রাসায়নিক পদার্থ তাহলে উদ্ভিদ অঙ্গের চলন যখন কোনো রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ঘটে তখন তাকে আমরা বলবো কেমো ন্যাস্টিক চলন উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন পতঙ্গ উদ্ভিদ যেমন সূর্য শিশির ডায়োনিয়া এসব উদ্ভিদে কলসপত্রী এইসব উদ্ভিদগুলো পতঙ্গের সংস্পর্শে আসা মাত্রই এরা পতঙ্গকে আবদ্ধ করে এবং এই পতঙ্গের মধ্যে থেকে প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে গ্রহণ করে চার নম্বর হচ্ছে সিসমোনাস্টিক চলন সিসমোনাস্টিক চলন কাকে বলবো না সিসমোনাস্টিক চলন তাকেই বলবো যখন কোনো স্পর্শ উদ্দীপনা আঘাত স্পর্শ ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব বা কোনো ঘর্ষণের ফলে যখন উদ্ভিদ অঙ্গের চলন ঘটবে তখন তাকে বলবো সিসমোনাস্টিক চলন এক্ষেত্রে দেখা যায় যে লজ্জাবতী গাছের পাতায় স্পর্শ করলে পত্র ফলকগুলো নুয়ে পড়ে এবং যখন আমরা সেখান থেকে হাত সরিয়ে নেব তৎক্ষণাৎ তার কিছুক্ষণ বাদে পত্র ফলকগুলো পুনরায় আগের জায়গায় আগের অবস্থা ফিরে পায় তো এভাবেই আমরা উদ্ভিদের চলনকে এই তিন প্রকার চলন সম্পর্কে জানলাম তাহলে ট্যাক্টিক চলন আর ন্যাস্টিক চলনের মধ্যে যদি মূল পার্থক্যে আমরা আসি তাহলে কি দেখতে পাবো না ট্যাক্টিক চলন বহিস্থ উদ্দীপকের গতিপথ ও তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর সেক্ষেত্রে ন্যাস্টিক চলন কি হয় শুধুমাত্র বহিস্থ উদ্দীপকের তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ট্যাক্টিক চলন পজিটিভ বা নেগেটিভ দু প্রকারই হতে পারে আর ন্যাস্টিক চলন শুধুমাত্র পজিটিভ হতে পারে কি হতে পারে আর ট্যাক্টিক চলনগুলো প্রথমত নিম্ন শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঘটে আর ন্যাস্টিক চলন সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে দেখতে পাওয়া যায় ট্যাক্টিক চলন এক প্রকার সামগ্রিক চলন আর অপর দিকে ন্যাস্টিক চলন হলো এক প্রকার বক্র চলন উদ্ভিদের সমগ্র দেহেই ট্যাক্টিক চলন ঘটে আর ন্যাস্টিক চলন উদ্ভিদের একটা পরিণত অংশে ঘটে ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের মধ্যে আমরা যদি মূল পার্থক্য আছে কি দেখতে পাবো না ট্রপিক চলন বহিস্থ উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেক্ষেত্রে ন্যাস্টিক চলন বহিস্থ উদ্দীপকের 
তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ট্রপিক চরণ সাধারণত অপরিণত অংশগত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু ন্যাস্টিক চরণ উদ্ভিদের পরিণত অংশের মধ্যে ঘটে ট্রপিক চরণের ক্ষেত্রে অনুকূল বা প্রতিকূল ধর্মী হতে পারে কিন্তু ন্যাস্টিক চরণ সর্বদা অনুকূল ধর্মী হয় আর লাস্টে এটা বলবো আমরা যে ট্রপিক চরণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অক্সিন হরমোনের প্রয়োজন হয় কিন্তু ন্যাস্টিক চরণের ক্ষেত্রে কোনো হরমোনের প্রয়োজন হয় না আর একটা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে প্রকরণ চরণ কি না প্রকরণ চরণ দেখা যায় বনচারণ নামক এক প্রকার উদ্ভিদে বনচারণের ক্ষেত্রে কি হয় না বনচারণের ক্ষেত্রে এর যে পত্র ফলকগুলো রয়েছে এই পত্র ফলকগুলো একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করতে পারে এই একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করতে পারে বলে একে ভারতীয় টেলিগ্রাফ উদ্ভিদ ও বলা হয়ে থাকে এবং এই বক্রচরণ বা এই প্রকরণ চরণ এক প্রকারের রসস্পৃতি জনিত চরণ আর সর্বশেষে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উদ্ভিদের ট্রপিক চরণ কীভাবে অক্সিজেন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্ভিদের ট্রপিক চরণের ক্ষেত্রে অক্সিজেন হরমোনের ভূমিকা প্রচুর অক্সিজেন হরমোন উদ্ভিদের ফটোট্রপিক চরণ ও জিওট্রপিক চরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ফটোট্রপিক চরণকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না অক্সিজেন আলোর বিপরীত প্রান্তে বেশি মাত্রা যদি সঞ্চিত হয় সেখানকার কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয় এবং উদ্ভিদের কাণ্ড সর্বদা আলোর দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ উদ্ভিদের কাণ্ডে ফটোট্রপিক চরণ ঘটে অপরপক্ষে জিওট্রপিক চরণকেও ও কি করে না ও জিওট্রপিক চরণও সাহায্য করে উদ্ভিদের মূল কম পরিমাণে অক্সিজেনে বেশি অনুভূতিশীল অর্থাৎ ফলে কম ঘনত্বের অক্সিজেন মূলের কোষগুলিতে দ্রুত বিভাজিত হয় ফলে মূল আলোর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি হয় ফলে উদ্ভিদের মূলে জিওট্রপিক চরণ দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো এইভাবেই আমরা এই চরম চ্যাপ্টারটাকে পুরো সুন্দর একটা অল্প সময়ের মধ্যে বুঝলাম Thank you.